డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారి వయసు అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ మధ్య పని ఎక్కువగా ఉండి మోకాళ్ల నొప్పులు మొదలయ్యాయి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మోకాళ్లు అరిగిపోయాయని చెప్పారు మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది నొప్పి ఉండటం లేదు మానేస్తే నొప్పి మొదలవుతుంది నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చా మెడిసిన్స్ అలాగే కంటిన్యూ చేయమంటారా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రవీణ్ గారు సమాధానం అందిస్తారు నీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏజ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ కొంచెం వెయిట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏదో ఒక స్టేజ్లో వస్తుంది ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో చాలా కామన్గా ఇది వరకు వచ్చేది ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే మొదలవుతుంది అది ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల మజిల్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకపోవడం వల్ల వెయిట్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల జాయింట్ పైన లోడ్ ఎక్కువ అవ్వడము అట్లాగే అరుగుదల అనేది కొంచెం తొందరగా మొదలవడం వల్ల వస్తుంది మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు అంటే తప్పకుండా చేయించుకోవచ్చు బట్ ఏ స్టేజ్లో చేయించుకోవాలనేది ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ పేషెంట్ అయినా కానీ ఫస్ట్ పెయిన్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక వాకింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది కొంచెం నడగలుగుతున్నారా లేదా ఎంత దూరం నడగలుగుతున్నారు షాపింగ్ అది చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా ఒక మాల్కి వెళ్తే అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్లో తనంతట తను లేచి తిరగలుగుతున్నారా సపోర్ట్ ఏమైనా అవసరం పడుతుందా నొప్పి ఎన్ని స్టెప్స్ వేసినాక వస్తుంది లేదంటే లేచేటప్పుడే నొప్పి వస్తుందా మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు మాత్రమే ఉందా ఇది ఎందుకు మాకు ఇంపార్టెంట్ ఈ హిస్టరీలో అని అంటే మోకాలు చిప్ప వెనకాల భాగంలో అరుగుదల అనేది మనందరికీ చాలా కామన్గా ఉంటుంది మనం ఇండియన్ టాయిలెట్స్ చిన్నప్పుడు యూజ్ చేసినప్పుడు అట్లాగే కింద బాస్పీట్లు వేసుకొని కూర్చున్నప్పుడు పటల్లో ఫిమోరల్ జాయింట్ అంటాం అంటే మోకాలు చిప్ప ఫ్రంట్ భాగంలో ఈ ఏరియాలో అరుగుదల అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైతే ఈ లోపలి వైపు బయట వైపు అరుగుదల ఉంటుందో అప్పుడు మనం వరి అవ్వాలి ఎందుకు అని అంటే అది వెయిట్ బేరింగ్ ఆర్ లోడింగ్ జాయింట్ కాబట్టి మనం మెట్లు ఎక్కకుండా దిగకుండా కింద బాస్పెట్లు వేసుకొని కూర్చోకుండా మేనేజ్ చేసుకుంటే ఈ పటల్లో ఫిమూరల్ అనేది ఏది మోకాల్ ఫ్రంట్ భాగంలో ఉన్నది అనేది తప్పకుండా మనకు మంచి వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ సర్జరీ లేకుండా మెడిసిన్స్తో ఆయింట్మెంట్స్తో ఇంజెక్షన్స్తో మేనేజ్ చేయొచ్చు అదే లోపలి పక్క బయట పక్క గ్రేడ్ వన్ టు గ్రేడ్ ఫోర్ గ్రేడ్ చేస్తాం వాటిని గ్రేడ్ వన్ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ ఎక్స్రేలో కూడా మనకు అంత పెద్ద చేంజెస్ కనిపించవు గ్రేడ్ టూ అవుతే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాము అట్లాగే గ్రేడ్ త్రీకి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది ఈ గ్రేడ్ టూ అండ్ గ్రేడ్ త్రీలో ఇంజెక్షన్స్ అనేది తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు అట్లాగే ఎక్సర్సైజెస్ సేమ్ క్వార్టర్ సెప్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ వాకింగ్ కూడా చేయాలి చాలామందికి అపోహ ఏముంటుందంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దన్నారు డాక్టరు ముఖాలు అరిగిపోయినాయి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటేనే మన జాయింట్కి లుబ్రికేషన్ అనేది బెటర్గా అవుతుంది లుబ్రికేషన్ సరిగా అవుతేనే పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది జాయింట్ ఫంక్షన్ బెటర్గా ఉంటుంది మజిల్స్ బెటర్గా ఫంక్షన్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ మజిల్స్ సరిగా ఫంక్షన్ చేసినప్పుడే జాయింట్ ఫంక్షన్ కూడా బెటర్గా ఉంటుంది సో ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజియోథెరపీ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్కి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్రే పరంగానే కాదు పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ నడవలేకపోవడము మెట్లెక్కలేకపోవడం దిగలేకపోవడము కొద్ది దూరం కూడా నడిచిన తర్వాత విపరీతమైన నొప్పి అనిపించడము కాళ్ళు ఇట్లా వంగిపోయి పటుత్వం లేదు జాయింట్లో స్టెబిలిటీ అనేది లేదు అని అనిపిస్తే అప్పుడు తప్పకుండా సర్జరీ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్రేస్ వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం అంటే నిల్చోబెట్టి తీస్తారు తీసినప్పుడే కరెక్ట్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది అది గ్రేడ్ త్రీలో ఉందా గ్రేడ్ ఫోర్లో ఉందా అని తెలుస్తుంది మనకు అది చేయించిన తర్వాత దెన్ సర్జరీ గురించి డిస్కస్ చేస్తే మెడికల్ కోమార్బిటీస్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ ప్రీవియస్ హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ ఇట్లాంటివి ఉండి పార్కింగ్స్లో అనేది ఇట్లాంటివి ఉంటే రిస్క్ అనేది కొంచెం చూసుకొని రిస్క్ వర్సెస్ బెనిఫిట్ చూసి ఆలోచించుకొని విత్ ఫ్యామిలీ హోల్ ఫ్యామిలీతో డిస్కస్ చేసి పేషెంట్ సర్జన్తో కూడా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి రికవరీ ఏంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకొని ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ తీసుకొని సర్జరీ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగు